cari appassionati di scienza, analisi e verifiche sul campo, eccoci, ho trovato questo aggeggio che ha 50 strisce per vedere vari tipi di metalli vedete, e caratteristiche dell'acqua e siamo nel secondo fiume più inquinato del, nella Toscana, diciamo il primo credo che sia proprio l'ombrone pistoiese, ecco, che però qui già contiene, è già contenuta l'acqua dell'ombrone pistoiese nel fiume Arno in cui ci troviamo. Eh? Quindi facciamo il test, striscetta e poi analizzeremo l'acqua della mia sorgente, analizzeremo l'acqua del fiume Elsa, analizzeremo l'acqua dell'acquedotto, analizzeremo l'acqua minerale, quella proprio olico minerale che mia moglie si vuole bere perché pensa che gli fa dimagrire e poi vedremo chi, eh, quale eh, acqua ha caratteristiche migliori, quale peggiori, quali comunque sono accettabili per quello che ci possiamo immaginare. Siete pronti per questa incredibile avventura di esplorazione? Eccoci qua, andiamo! Un giorno vi prometto che vi porto nei pressi della stazione di Carmignano dove c'è l'entrata dell'ombrone nell'Arno, l'ombrone pistoiese, e quello sarà il test più terrificante, ma vediamo, magari non è così malaccio. Ora, poi in estate bisogna vedere meglio. Due secondi di immersione del prontino, due secondi, eccolo, più che sufficiente. Poi sciacquamento. Mi vedrete subito pratico, insomma si fa per dire, e poi meno pratico perché ho fatto questo da ultimo, quindi ho montato al contrario il video perché è più interessante così, altrimenti chi lo vedeva, ecco vedete si appoggia qua e abbiamo i risultati tra 30 secondi, tipo, tipo che aveva appoggiato al contrario il test e mi venivano dati incredibili e ho detto no c'è qualcosa che non torna, non è possibile, è tutto sballato, è perché era al contrario, ho girato al contrario il test che va messo così, eh? vedete floridi, floruri eh, nel video scherzo poteva essere eh, infatti uh, floridi floridi zero eh sì zero mercurio oh mercurio si può già leggere no niente mercurio ora proprio proprio qua così non potrebbe anche essere no non c'è non c'è copper che è il rame eh, c'è poco acqua quasi da bere, no scherzo, scherzo, non la bevete, eh, l'acqua dell'aria non la bevete. Comunque i depuratori qualche cosina l'hanno migliorata eh, negli ultimi anni, perché io mi ricordo l'anno degli anni 80 non era così. E andiamo avanti, il led, il piombo, parti per milione, eh? zero, anzi ah, sì, manco il piombo c'è, incredibile. Sapete dove venire un po' arancioncino, invece no. Cromo, ecco. Cromo forse bisognava andare dopo Santa Croce, ma anche lì c'hanno i depuratori, eh, quindi... E guardate, non c'è cromo, vedete? Ferro, iron, ferro. Cioè, se fosse un po' di ferro non sarebbe poi la fine del mondo, ma non c'è. Vedete i nitriti? No, praticamente niente. È come l'acqua di fonte, no, scherzo. Nitrati? Ci sono un po' di nitrati, vedete? Un pelino appena appena di nitriti. Ora la luce aiuta. Nitrati si notano, vedete? Non è più bianco, è un pochettino rosino. Sì, da 10 a 25 bromi, bro, bro, bromuri sarebbero bromini, bromini, bromuri poi cloro libero cioè ione sarebbe CL- dovrebbe essere cloro libero ione CL- non c'è manco tanto cloro si sì, in realtà appena appena ma appena appena si vede un po' cangiare poi cloro totale qui si nota un po' di più ecco il cloro totale vedete siamo su eh beh, tante acque, certo va rifatto l'estate, l'estate sarà completamente diverso il test, però se facciamo un'idea, con la totale siamo intorno a 1, 1, 3, eh, tra 1 e 3, comunque c'è, eh, acido ehm, cianurico, insomma cianuro, il cianuro, perché poi acido cianurico poi si divide eccetera eccetera, eh, cianuro, non c'è cianuro, si può stare abbastanza tranquilli, o mi direte, è chiaro, è più chiaro addirittura di quello che dovrebbe essere. Quindi. Niente cianuro. La durezza dell'acqua, devo dire, che sembrava più dura l'acqua dell'Elsa. Eh? Eh, lo dico do, con senno di poi, nel senso che da ultimo del video farò vedere anche l'acqua dell'Elsa. Sembra peggiore. Questo dipende probabilmente dal fatto che l'Arno ha montagne più alte dell'Elsa. Eh, capite? Quindi l'acqua arriva più da sorgenti di montagna che da altro. D'estate ovviamente... Questo cambierà completamente. Carbonati. Carbonati non sono un problema così grande, eh. Carbonati. Comunque è un'acqua che non ha neanche questa gran durezza. E non ha nemmeno... Gravi, non ha grandi problemi. pH. Eh, 
Allora, intanto carbonati, c'è solo un'idea di carbonati, non tanto. pH, sembra essere comunque un pH vicino al neutro, eh? diciamo, vicino al neutro. Anche leggermente basico. Alcalinità. Alcalinità totale sarebbe la capacità di resistere, perché ci sono tanti sali disciolti, al, alla presenza di alteranti in acidità del, dell'acqua quindi praticamente più ci sono sali disciolti e meno, e meno incide l'acidità che può essere eventualmente modificata no? quindi ehm, questa è un'acqua devo dire che è più simile a quella oligominerale incredibile eh, rispetto a quella dell'Elsa eh, intendo e somiglia anche a quella della mia fonte guardate a canità totale siamo sui livelli molto bassi e anche la durezza sui livelli molto bassi è curioso non mi attende questi risultati, andiamo a vedere il resto delle acque, questa qua dell'Arno è, è niente male, devo dire, pensavo peggio. Ovviamente andrebbe visti i colibatteri, eh. queste cose qua andrebbero visti, isteriche coli eccetera, però questo qui non lo posso fare oggi, magari lo facciamo un giorno, mi organizzo con un microscopio più adattato e più avanzato. Eh. Vedremo, intanto iniziamo con queste analisi qui con le striscette e andiamo avanti con altre analisi. Eccoci la mia rinomata sorgente che ho donato a chi passa dal sentiero. Quindi un'acqua che è di tutti, eh, ve lo ricordo, è un'acqua che però non è così eccezionale come, ma già lo capivo da, da assaggiando, è un'acqua discreta ma non è un'acqua oligo minerale, ecco, questo assolutamente no. E ve lo vedrete nei fatti, nelle analisi. Ringrazio mio figlio maggiore di 9 anni che ha preparato, vedete, anche le scritte, acquedotto, sorgente, acqua minerale. Quindi facciamo questi tre test, durezza. Devo dire anche dal test delle striscette che questo misuratore va tre volte il valore reale, probabilmente. Però per farsi un'idea, vedete, eh, 58, eh, l'acqua di sorgente, bottiglia che beve mia moglie, 759 la mia di sorgente, che è una cosa assolutamente impensabile, ha una durezza superiore a 400, quindi un'acqua ultra dura, eh, probabilmente sarebbe la vera durezza intorno a 150, è eh, quella della mia acqua. E questa qua però, guardate il rubinetto, Qui si va a 1156, quindi se per le proporzioni ci siamo, diciamo che qui si aumenta di 3, 4, 5 volte il valore effettivo e le striscette mi vanno a verificare invece che il valore è un pochettino più basso, per fortuna. E mentre mio figlio inventa esperimenti creativi, misuriamo il pH dell'acqua. E niente, lo facciamo con la striscetta perché vedete il pH metro è proprio starato. Scende poi risale, però dà dei valori che sono in realtà del tutto sballati. Anche perché per l'acqua minerale avevo riferimento alla bottiglia, mi diceva pH alla sorgente 7, quindi impossibile sia 8,35, ecco, è impossibile. Ok, immergiamo e vediamo. L'immersione deve essere molto rapida e i risultati vanno visti subito. Facciamo questo per l'acqua minerale, pronti? Via. Due secondi e per la... È chiaro che quello prima ve ne... Questa è l'acqua, ovviamente si sarà un po' intorbata, però più o meno questi dati. Ora confrontiamoli con questi. Devo mettere questo così, vediamo funziona, interessante, vedete questo, praticamente appoggiamolo. È la prima volta e mi sono spaventato perché era tutto al contrario. <ride> sostanza questo è rosso è rosso anche all'inizio è rimasto come era aspettiamo un po' la carinità vedete vediamo se ci arrivo a capirlo eh ecco allora se non ho spaventato per niente eh, se è spaventato anche te c'era tutto <ride> fuori di scala invece era il contrario allora Florido, florido non c'è, Flor, flu, floridi, flori, flu, flu, floruri, floride sarebbe florure, floru. mercurio non c'è, niente mercurio, copper, copper sa cos'è Andrea? Il copper è il rame, ed è zero, sì zero tra zero, ora di la verità si per dire 2 5, ma ci sta, eh. non è un male, ci sia un pugno di rame nell'acqua, anzi, dipende, eh. sono fatto di rame. Allora, e mentre mio figlio continua i suoi esperimenti, 
che forse è meglio se non vi faccio vedere, ma è giusto che lui impari in faccia. Eh, dicevo, la lettura allora è abbastanza corretta, nel senso che in linea con le analisi, vedete, eh, quasi tutto zero, perché l'acqua olico minerale chiaramente non dà soddisfazione. Eh, ci sarà da ridere quando vedremo l'acqua della mia sorgente e del rubinetto, perché in effetti che pH, che questo in linea eh, si misura ma che 7,2 adesso essere un po' di più eh? siamo quasi se noi su pH c'è cioè poco da affidarsi qui eh, H in unità mm. sì. la durezza vedete durezza tutto blu come si fa a vedere tra vari blu è un po' più blu chiaro un po' più blu scuro questo è un blu comunque è un'acqua con pochissima durezza questa non è l'altra ma una durezza eccezionale e poi per quanto riguarda il, si diceva, il lead sarebbe il piombo, che non c'è, cromo, ferro, non c'è, nitriti, nitrati, ora nitriti, nitrati si vede appena 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 nitrato? Uh, sì, ma proprio mi, mi, quasi inesistente bromini e tra l'altro l'analisi che non è solo qualitativa è anche quantitativa, vedete, certo ma, ma a spanne eh. poi io dicevo clo, cloro totale sì, ce n'è pochino, pochissimo zero anzi eh, acido cianurico ovviamente non c'è non c'è insomma, questa è l'acqua di sorgente eh, scusate, questa è l'acqua minerale eh ma questa gente è un po' peggio e vedremo tra poco cioè è un po' peggio, non ho ancora da vedere ma attendo che sia un po' peggio poggiamo il nostro prontino e buttiamo il nostro nuovo eh? il nostro nuovo la nostra striscia di verifica guardate, eccola qua è venuto un momento della verità per la mia acqua di sorgente riuscirò a dimostrare che la mia acqua di sorgente è bevibile oppure la mia acqua di sorgente non è bevibile perché c'ha delle sostanze terribili, oppure... Quanto è? 3 secondi? E via. Ora va detto, l'ho portato la borraccia, tutte le attenuanti possibili, però in effetti anche a durezza è stato molto, molto preoccupante il risultato, perché è simile all'acqua del rubinetto. Ora, la metà dell'acqua del rubinetto però è già un dato molto elevato. E lo so leggere, meno male ho usato quella lì che già si conosceva, non so più o meno... E quindi ora si può leggere allora floridi floruri eh, perdonate se floridi scherzo si però abbastanza tranquilli mm? perché più scuro è meglio è floruri floridi insomma floruri anche no poi dipende mercurio non c'è mercurio Detto, mi rasserena molto quindi non sto mangiando mercurio non sto bevendo mercurio copper su copper siamo su Copper, lo vedo anche dal vivo perché forse la telecamera è un po' stona, eh? mi, mi può fregare. Copper siamo a zero, prendi a molto basso, molto basso. Bene, bene, bene. Nonostante voglio dire c'era un sacco di liquido, di, c'era un sacco di materiale disciolto, di minerali disciolti. Led, piombo, attenzione, piombo, 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 mm. piombo, eppure voglio dire... Non c'è piombo, anche perché dalle mie parti i cinghiali liberi e non ci vanno a spiombare, per fortuna. Almeno non nelle mie terre. Poi magari intorno c'è. Cioè, certo, forse un pochettino più c'è, però no, 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 non arriva nemmeno a 5. No, non c'è via. Poi, cromo. Ecco, questi più che sono bianchi va bene, ma io vedo appena appena, guardate, eh, nitrati. Ci sono un po' di nitrati, ci sono i nitrati, appena appena, eh. Vabbè, però ci sta. Ah, c'erano anche di là, eh. guardate, controlliamo, c'erano anche di qua i nitrati, vedete, i nitrati c'erano, nitrati, nitriti, va bene, nitriti, e... bravo, non c'è, cloro libero, praticamente assente, Crollo totale, sì, va bene, quasi nulla, cianurico acido, acido cianurico, ora, 
mi sembra che sia veramente poco poi durezza ecco sulla durezza vedete quanto è scuro eh, siamo al livello massimo però non è viola eh. quindi la durezza quello strumento della durezza ovviamente era tutto sbagliato perché effettivamente era sballato sarà 100 la durezza 100, tra 100 e 250 c'è un po' di viola eh, però tra 100 ma vuol dire viola eh, questo colore qua è viola cosa ne abbiamo vista al sole no non è questo viola qua no, no, no. confronto no, no, assolutamente no è più blu quindi è un colore da 100 via 100 durezza 100 durezza allora sì va bene c'è il doppio dell'acqua questo qua vedete guardate questo qua era la durezza dell'acqua eh, minerale e questa è la durezza, guardate, confrontiamo. Eh. Sì, è più maggiore durezza però. Riguardo qua ci sono dei dati molto diversi, guardate. Questo è tutto sul giallino. E fa un po'... I carbonati, i carbonati, vabbè, ma i carbonati va bene, eh. carbonato... Che potete dire, sì, carbonato di calcio. pH, questo rosso del pH è un po' preoccupante. E alto il pH. Ora, allora, un'acqua con un pH alto, basta non sia 9, non è che sia un problema così grave. In questo caso il pH della cosa, eh, anzi era troppo, quasi quasi, non tanto, è un pH abbastanza basso. Dunque da 7 a 8 si sta tranquilli. Questo pH qua sarà intorno allo... No, ma poi in mezzo, vedete, non è proprio del tutto. Potrebbe essere alterato anche dalla borraccia, eh, quindi... Perché sapete che il pH quando sta vicino a, a 7 ci vuole pochissimo per muovere. Mentre vedete il pH, vorrei misurare il pH dell'acqua di mio figlio. Ma dopo facciamo la striscia sulla tua acqua che hai inventato. Eh? Ok, va bene, d'accordo. Sta divertendo tantissimo. E poi la calinità totale. Vedete? Eh, sì, sì, sì. È su questo colore qua. 120 eh, tanti disciolti alcalini okay. siamo comunque un'acqua che per ora non dà problemi di, 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 nel berla e mettiamo l'acqua e ora facciamo l'ultima striscetta con l'acqua di rubinetto e qui qualcuno troverà ecco qua <ride> pronti? già a molti gas di sciolto, i carbonati saranno le stelle, si vede proprio dal... Io giù 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 tutto, attendiamo, quanto? 3-5 secondi, via. Che c'è scritto? Vietato? Non ci leggo, che c'è scritto? Vietato? Ah, che c'è scritto? Ah, non ho vietato entrare. Mi fa cancella, non può vedere che cosa ha scritto. È un esperimento scientifico del suo. Noi stiamo facendo gioco mentre lui fa esperimenti scientifici. Ovvia, oh, ecco l'acqua del famoso rubinetto, che è famosa per la durezza incredibile, devo dire più volte misurata a livelli stellari, ma forse la durezza è stata sovrastimata a questi strumenti. Diciamo, a questi strumenti qua c'è poco da affidarsi, secondo me, eh? quindi con la durezza dati incredibili, 700 e 1000, quanto era? 1300, no, sono dati assolutamente impossibili da immaginare allora andiamo a vedere iniziamo floridi niente mercurio direi niente perché dovrebbe andare sul vedete, ci fa un pochino di mercurio dovrebbe andare sul sul violetto invece rimane rosa ok copper che sarebbe come sempre cos'è copper interrogato ho detto prima rame ok rame rame c'è cioè, quasi niente praticamente niente led che era led se l'ha detto piombo il led no piombo eh? piombo allora piombo si può stare abbastanza tranquilli sui piombo eh, cromo stiamo tranquilli sui cromo poi tutti i bianchi c'è questo qua nitrati e ma anche qua i tratti sono un po' dappertutto in tutte queste acque. Poi li mettiamo a confronto così facciamo un confronto poi tutti e tre. Ehm, bromuri, ma se le tocco altre loro esperimento. Ehm, cloro libero. Non è male. Pensavo peggio. Si può anche bere allora. 
A me non mi piace che ci mettano il cloro. Ma il cloro totale qua dovrebbe essere tantissimo e ne dà poco. Eppure quando io la bevo eh, sento proprio quella poi di volte la bevo perché bevo l'acqua della mia sorgente ovviamente. Mentre vi dicevo l'acqua minerale, mia moglie si beve l'acqua minerale, non beve l'acqua della mia sorgente. Alle bolle, sì, ma eh, ora guardiamo, aspetta, a proposito di bolle carbonati, i carbonati ce ne sono, eh, i carbonati sono gran parte del, del residuo dell'acqua, eh, alla fine, se sono carbonati l'acqua non è male, la cosa meno grave che ci sia, e anche qui ce ne sono un po' come nella mia, cioè somiglia un po' come profilo la, quest'acqua alla, alla mia. Beh, la durezza dell'acqua è elevata, c'è poco da fare. Quindi hardness, durezza e alcanità totale Vediamo. mettiamoli qua ora a confronto perché i dati del guardate se vedete i dati della mia sorgente sono molto simili all'acqua di rubinetto guardate l'acqua olico minerale è un'acqua olico minerale quindi è una cosa diversa i dati della mia sorgente che sono questi questi somigliano un po' a quest'altro vediamo se ci sono delle differenze sostanziali Ecco, la differenza sarebbe nel pH, che la mia è leggermente più alto, forse, e il resto è tutto uguale. Riguardo alla durezza, certo, c'è una durezza inferiore, anche come misura con l'esperimento. Vedete, la durezza è molto maggiore nell'acqua di rubinetto, quindi un'acqua pesante, che insomma si, non si gradisce alla, al palato, evidentemente. In effetti questa durezza qua è più una via di mezzo fra questa dell'acqua minerale e quella dell'acqua di vento. Quindi su questo è, per questo è più gradevole perché somiglia un po' più all'acqua minerale ovviamente. Poi per quanto riguarda qua, qui ha detto c'è una prevalenza notevole di quelli che erano, guardate, vediamo un po' se ci si arriva, qui c'è la differenza sostanziale, poi qua dopo ci sono altre differenze particolari no 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 ma la differenza più importante è questa linea qua che sarebbe eh, dal giallo sono tre e poi la quarta quindi dal giallo vedendo lo zero allora giallo 1 2 3 la quarta i nitrati ecco i nitrati devo dire che i nitrati nell'acqua di rubinetto si vede a occhio che sono di più che nell'acqua mia eh, di sorgente e, e anche in quella a verità anche la mh, minerale c'ha c'ha quasi mh, gli stessi nitrati della mia c'è gli stessi nitrati quindi alla fine se guardate i nitrati comunque sono un dato importante eh, la mia acqua si salva molto sui nitrati cioè la mia acqua devo dire la mia moglie che sui nitrati si difende benissimo quindi forse dovrebbe berla anche lei che ne dite la convinco e chiudiamo questo video spettacolare nel scenario del fiume Elsa di Granaiolo. Fiume Elsa, località Granaiolo, non lontano da Castelfiorentino. Luogo bellissimo, amato a mio figlio. E andiamo a infilare il nostro, la nostra siscetta e vedere Due un attimino secondi. che cosa ci dice. Uno, due. Scocciolare. 30 secondi per il risultato. È uno scenario decisamente più interessante, vedete come posso girare su, sulla sponda e vedere subito i risultati. Ah, partiamo dal fluoruro, florido, florido, non ce n'è, eh, mercurio, non ce n'è, rosino, copper, rame, non ce n'è, led, piombo. Ah, questo più siamo tranquilli vedete no, meglio se vado al sole non so se è meglio andare adesso led piombo no forse appena appena cromo tutti questi sono bianchi c'è qualcosina eh, di nitrati i nitrati sono molto diffusi evidentemente ma anche in natura eh sì, un po' di nitrati, ma non è un'acqua laccia, ora non da bere certamente del fiume Elsa, però di granaiolo. Bromini, clorino, totale clorino, c'è molto... Floruri, bromuri e cloruri, eh, perché altrimenti alcuni si potrebbero arrabbiare.
Perdonate se mi piace scherzare un po'. Verso lo 051. Mm? Tra lo 05 e l'1. Cianuro. Su cianuro. Non è rosso, non è viola. È negativo, diciamo. Eh, hardness, durezza. Ecco, sulla durezza ci sarebbe molto da dire. Sulla durezza ci sarebbe molto da dire perché durezza, guardate il colore. Siamo a livello massimo. Oltre 400. E beh, è l'acqua di fiume, è normalissimo sia così. Poi carbonati, carbonati, siamo sull'ordine dei 120-180. Poi pH, pH dell'acqua è un po' basico, ma non è negativo sia basico, secondo me. Il medio basico è acido l'acqua dei, dei fiumi, dei torrenti, io ve lo dico. Mm. Sì. Poi è eh, alcalinità totale. Vedete, siamo su un ordine piuttosto elevato, come era elevata la durezza, che vanno un po' di pari passo. Vedete, quindi, questa è la situazione del leggendario, bellissimo, fiume Elsa a Granaiolo. Quindi non è male, ovviamente dovrebbe fare un'analisi anche microbiologica su questo, di quest'acqua, di questo fiume. Eh. Però ci vuole un microscopio, come vedete, che ha, come vedevate, che ha bisogno di maggiore ingrandimento e quello mio figlio è buono per vedere le sabbie e i residui di oro ma non per queste cose quindi lo lascio a voi come sempre verificate tutto e non fatevi mai non fidatevi mai di quello che vi dicono arrivederci fermo ora iscriviti al mio canale l'eremita su youtube non ti costa niente stiamo provando a cambiare il mondo con l'equalismo ma anche con le vostre idee perché l'equalismo comprende tutto